E pessoal, resultado do bolo de hoje, espero muito que vocês curtam. Bolo Rafael, quer ver o passo a passo? E olha a delícia de hoje, Tô mostrando para vocês aí, olha nosso bolo lá dentro também, bem recheado. Mostra de pertinho agora. E olha aí, pessoal, mostrando para vocês de pertinho. Aí o nosso bolo, ai, coloquei até um, um meio bombonzinho aqui pra gente tirar uma foto bem bacana aí pra vocês. E olha aqui por dentro, de pertinho aqui o nosso bolo. Espero muito que vocês tenham e curtido. Aqui, pessoal, muito a gente inicia nosso recheio. Na panela já tem duas latas de leite condensado ou duas caixinhas, fique critério de vocês. Tem meia caixinha de creme de leite, vou utilizar também 50 ml de leite de coco. Aqui, a gente mexe com o nosso recheio. Aqui, pessoal, coloco também 100 gramas de coco ralado. Meu, meu coco é coco flox, mas também aí fica critério. Pessoal, assim que já pegar um ponto, quer aquecer 150 gramas de chocolate, utilizando chocolate branco. Aqui o meu é cobertura, que eu gostei muito do resultado. E no final, quando esfriar, aqui as minhas amêndoas. Pessoal, eu dei uma leve tostada, passei um pouquinho, mas elas estão gostosas, tá? Então, é 10 minutinhos apenas. O meu ficou 12 minutinhos, 2 minutinhos a mais, elas ficaram moreninhas. Porém, eu experimentei e elas estão uma delícia, mas é 10 minutinhos apenas, tá? Então, ligo o meu fogão. E assim que aquecer aqui, já junto o chocolate. Lembrando que as amêndoas, eu só vou depois, no final, quando eu tiver frio, recheio. Antes da montagem, eu misturo as amêndoas aí que foram tostadas, tá? Não coloco. No recheio quente não. E aqui, pessoal, meu recheio aqui já aqueceu. Então, facilita aqui para desmanchar aqui todo o meu chocolate. E agora aqui, continuo até ele deixar dele bem cremosinho, tá? E já mostro para vocês que vai ser rapidinho. Né? Nesse momento, já posso desligar a panela, ó. E dá uma leve engrossadinha, você pode ver que a gente coloca por cima. E ele já para, então já é o suficiente aqui. E a gente já pode transferir para outro refratário, para que possa esfriar e a gente seguir com a receita. Aqui eu gosto de transferir para Marinex. E a gente deixa até na própria panela. Eu gosto de deixar aqui, que a gente tem que esfriar rapidamente. Essa panela minha é fundo triplo, né? Então ela é bem quentinha também. Lembrando que as amêndoas, pessoal, eu vou deixar para o final e vou separar uma pequena porção para deixar para enfeitar o bolo também. Ali eu pesei, eu estou com 80 gramas de amêndoas. Esfriando, a gente segue na montagem. E aqui, pessoal, com recheio já frio. Olha o ponto do nosso recheio. Então, assim, depois que ele fica frio, vocês podem ver que ele fica bem firminho também, ó. E nesse momento eu coloco aqui as minhas amêndoas. Ó, vou deixar um pouco que eu vou ficar para decoração na parte de cima também. Então lembrando aí que as minhas passaram dois minutinhos, elas ficaram assim mais tostadinhas, tá, pessoal? Mas elas ficaram gostosas. Então, mas o ideal seria uns 10 minutinhos. Tem gente que usa até sem tostar, tá? Então, realmente aí fica a critério. Corto aqui ao meio e vamos seguir na montagem. E aqui, pessoal, sigo na montagem do bolo. Essa assadeira aqui, esse bolo é um bolo de 20 por 7, é um bolo de 3 ovos. Olha a nossa massa, super fofinha. E vamos seguindo aqui. Começo aqui no fundo da assadeira. Com o bolo.
E agora aqui o restante do nosso recheio. Vou fazer um preço que dê para vender e ganhar também né, ao mesmo tempo. Pronto, aqui, ó. Ó, vocês podem ver outra coisa também. Meus bolos são bem assadinhos também. Olha a verdadinha do bolo aqui. Tem gente que gosta de tirar essa parte aqui, tá, pessoal? Eu não tiro, tá? Não tiro nada do bolo. Nem a parte de... Aquela parte de baixo que assa o bolo, eu tiro também. Não tem esse hábito, não. Pronto, aqui. Montadinho o nosso bolo. E agora aqui vai para geladeira. Agora já estou gravando à noite o recheio. Vocês podem ver a diferença aí na filmagem, que aqui já tá bem de noitinha. E amanhã a gente segue com a decoração. E aqui, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. E aí a gente tira aqui o saquinho. Lembra que eu puxei, ainda ficou um pouquinho dentro aí. Ah, e o meu cake board é lá da confeitaria namorata, que eu deixo aí o contato para vocês, o menino. Olha o capricho do cake board. Esse, esse cake board é em MDF, mas é um material ele, até melhor do que o MDF. E o nosso bolo será todo branquinho. Aqui. Vou acertando a parte de cima. O meu trabalho, do jeitinho que eu faço. Então, bora lá, espátula, arte em bolo. De ladinho aqui, a gente vai. Pronto, agora a gente só acerta a parte de cima. É um jeito simples aí de confeitar bolo. Trabalho, olha, vocês podem ver que foi bem na frente. E aqui, pessoal, coloquei luvas aqui na minha mão. É que a gente vai com todo cuidado. Eu vou pôr coco aqui, ó. Ai, vai ficar lindo o nosso bolo. Muito importante Ai, pra mim. As dicas que vocês me passam também. Muita gente me dá dicas também. E é claro que a gente põe em prática, né? Que do mesmo jeito que eu... Compartilho com o bolo. E a gente segue com a decoração. E aqui, pessoal, a gente segue aqui decorando a parte de cima. E eu vou fazer aqui, ó, na parte de cima, um trabalhinho aqui, ó. Aqui no nosso bolo. Na parte de baixo eu vou fazer conchas aqui. É bico da Bicoflex. Aqui é uma pitanga aberta. Olha que lindo o trabalho que ela faz. E pá, o coco sai. Tem isso também, viu? Então tem que ficar atento aí que o coco sai. Aqui também eu vou fazer aqui pra acertar ali. Sim, quando a gente trabalha com coco, às vezes tem isso, né? na hora de a gente fazer o trabalho, pode sair do lugar. E a gente continua. Olá. Todo branquinho, eu separei as minhas amêndoas, vou colocar um pouquinho aqui em volta do bolo. Lembrando que eu tostei as minhas, aí fica aí a critério de vocês. Dá um charme aqui ao nosso bolo também, né? E aqui no meio, pessoal, eu separei os bombons, cortei esses dois aqui ao meio e vou colocar também aqui, enfeitando dois bombons inteiros. E mostro o nosso bolo pra vocês. Nossa. Vamos cortar uma fatia do bolo, pra que vocês possam ver como que fica aí o nosso bolo aqui por dentro.
E olha a delícia de hoje, Tô mostrando para vocês aí, olha nosso bolo lá dentro também, bem recheado. Mostra de pertinho agora. E olha aí, pessoal, mostrando para vocês de pertinho aí o nosso bolo. Ai, coloquei até um, um meio bombonzinho aqui para gente tirar uma foto bem bacana aí para vocês. E olha aqui por dentro, de pertinho aqui o nosso bolo. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. E deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o um próximo vídeo, pessoal.